是莲花。我是莲花。我是军辉啊！我舅舅曾远的儿子，他要被别人戏弄。你说什么？啊？你说什么？怎么可能呢？啊，这怎么可能？他不是刘铁锤的儿子吗？啊，你是不是糊涂了？金龙龟是你的儿子。后来你没回来，我就带着这个孩子。跟刘铁锤结了婚，俊辉，这个名字就是俺给他起的。俺就想，有朝一日，他能见到他亲爹，俊辉。稀有血型，这种血型一万个人里面只有三个。张总，你也是这种血型。大牛。找到了，马书清，你，马什么意思？瑶瑶，听我说，我们已经查到了，刘俊辉身份证上的出生日期，并不是他的实际出生日期。对，事实上，案发的时候他还没有满十八周岁。我和大牛现在正在往回赶。但是高速封路了，我们是走的省道。我们现在啊，喂，喂，没有信号，怎么了？完了，又在雪里了。哎呀，下车推。下了一夜的雪，路上不好走。十点前能到吗？应该没问题吧？您放心吧。好，一会儿到了，跟我联系。一切正常的，你不用担心。担任这次手术的贾主任，也是一名非常有经验的大夫。啊，谢谢。
，手术能准时开始吗？护士长说，手术室那边已经准备好了。不过，我明白。那您先好好休息一下，过会儿我推您去手术室。这么说，季警官已经拿到了小刘的出生证明。对。我们早到了，押送死刑犯的车还没出来呢。不是十点整吗？现在已经十点了。我也不知道怎么回事啊。不知道，不知道，你就不会进去问问吗？张总，这里是看守所，我们在外面。情绪很不稳定，这才刚刚好点就拼命要下床，我们好几个人都拦不住他。你让我出去，别让我出去，大姐，您这样，您这样，出去冷静、哎，大姐，救护妈妈，救护妈妈，你别激动啊，你别激动，救护妈妈，救护妈妈，救护妈妈，你别激动，我是刘俊辉公司的领导，我叫张大鹏，你现在身体不好。有什么事情，等你身体好一点，咱们再说，好不好？来，先回病房，啊，来。我问你，你认不认识宝山村的烈花？你是？军徽啊！
，你没回来，我就带着这个孩子跟刘铁锤结了婚。俊辉，这个名字就是我给他起的。俺就想，有朝一日，他能见到他亲爹，俊辉。O 型的 R H 阴性血，非常罕见。我是啥稀有血型？这种血型一万个人里面只有三个。张总，你也是这种血型。